วัสดีครับแฟนๆแบดมินตันทุกคนนะครับรวมถึงคนที่ติดตามอยู่ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของเพจบ้าแบดนะครับวันนี้ผมมีประเด็นมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะไม่ใช่ผลการแข่งขันนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่วันนี้นะครับน้องพิงมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ขอรีทายไปในเกม2ของรอบคัดเลือกในการแข่งขันอินโดนีเซียมาสเตอร์แล้วก็เจอคอมเมนต์ของแฟนแบดบางคนนะครับต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยนะครับเข้าไปพูดถึงแล้วก็ต่อว่านะครับรวมถึงไม่เข้าใจกับอาการสาเหตุที่เกิดขึ้นจนทําให้คุณแม่ของน้องพิงเนี่ยต้องออกมาชี้แจงทาง Facebook นะครับรวมถึงบอกถึงความไม่เข้าใจว่าทําไมแฟนแบดในกลุ่มเหล่านี้นะครับถึงใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทําร้ายจิตใจกับนักกีฬาไม่ใช่แค่ตัวของน้องพิงที่เป็นลูกสาวนะครับแต่ว่าพูดถึงนักกีฬาที่ยังไม่มีภูมิต้านทานนะครับรวมถึงนักกีฬาที่เป็นโปรเฟชชั่นอลไปแล้วก็มีส่วนนะครับทำให้บั่นทอนจิตใจเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าขอเล่าเรื่องก่อนหน้านี้ก่อนว่าเหตุที่น้องพิงมาแข่งได้ที่รายการนี้เนี่ยจริงๆน้องพิงมีชื่อเป็นสำรองลำดับที่5นะครับขออภัยนะครับลำดับที่6นะครับในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็มีการถอนตัวจากมือดีๆเยอะนะครับอย่างเช่นอากันเนมารินนะครับแล้วก็เฉินยูเฟยเนี่ยทำให้น้องพิงนะครับก็เลยได้เข้ามาเล่นในรอบคัดเลือกนะครับเพิ่งบินลงเครื่องเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็ลงซ้อมเพียง15นาทีเท่านั้นก็ต้องขอขอบคุณทีมอินเดียด้วยนะครับที่เขาแชร์เวลาให้15นาทีเพราะว่าทีมไทยเนี่ยหมดเวลาซ้อมไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งมีการแข่งขันกันไปแล้วก็ขอถอนในเกมที่2นะครับแล้วก็ดูมูฟเมนต์ของน้องพิงเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์จริงๆนะครับตั้งแต่เกมแรกไม่สามารถรับลูกตบรวมถึงตบหนักๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น้องพิงนะครับเข้ามาลองแต่ว่าเดี๋ยวรอนะครับอาการว่าน้องพิงจะสามารถลงการแข่งขันที่ประเทศไทยได้ไหมส่วนประเด็นที่คุณแม่นะครับได้โพสต์นะครับแม่แหม่มคนที่ดูอยู่ทาง YouTube กับ Facebook ก็จะรู้ดีนะครับว่าจะเป็นคนที่ไลฟ์สดเวลาลูกสาวลงแข่งนะครับแล้วก็จะมีความตื่นเต้นในการเชียร์น้องอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ล่าสุดครับคุณแม่โพสต์ว่านะครับขอบคุณทุกเสียงเชียร์และทุกกําลังใจที่มีให้น้องพิงนะคะปกติจะไม่พิมพ์ชี้แจงเพราะทุกคนมีสิทธิ์คิดแต่ครั้งนี้ขอออกมาปกป้องนักกีฬาบ้างเพราะบางคนคอมเมนต์แต่ความสนุกปากบางคนดูแค่ผลลัพธ์แต่ไม่ได้ดูเหตุพอแพ้ก็พร้อมย่ำยีที่บอกว่าแบบนี้ไม่ใช่ติไม่ได้นะคะเราพร้อมรับคำติชมแต่การคอมเมนต์ที่ไม่ดูสาเหตุสุดท้ายแล้วคุณต่างหากที่น่าสงสารทางความคิดเพราะความคิดของคุณไม่ได้สร้างสารรค์ที่ทาให้นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือขึ้นได้เลยไม่มีนักกีฬาคนไหนที่ตัดสินใจลงแข่งแล้วอยากแพ้หรือมาเพื่อแพ้แต่การแพ้หรือชนะเป็นเรื่องปกติของกีฬาฉะนั้นไม่ว่าแพ้หรือชนะนั่นคือผลของธรรมชาติในการแข่งขันและที่สําคัญนักกีฬากับอาการบาดเจ็บก็เป็นของคู่กันแต่อยู่ที่ว่านักกีฬาคนไหนจะประคองและรักษาสภาพร่างกายได้ดีกว่ากันเหตุเกิดจากช่วงระหว่างการแข่งขันในต้นเซตแรกของน้องพิงได้เกิดอาการเจ็บต้นขาขวาแบบเฉียบพลันแบบภาวะเหมือนอาการฉีกขาดนะคะจึงไม่สามารถวิ่งได้โค้ดตีเห็นอาการแล้วจึงขอให้ถอนตัวทันทีเพราะห่วงอาการบาดเจ็บของน้องพิงแต่พอหลังจากการถอนตัวก็ได้มีบางคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าโค้ดและนักกีฬาบางคนบอกว่าควรให้ไปอยู่กับโค้ดเกาหลีบ้างหรือไปอยู่กับโค้ดจุดจุดจุดบ้างบางคนมองว่าน้องไม่เหมาะกับกีฬาเพราะอ่อนแอเกินไปควรหันไปเข้าวงการบันเทิงดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะน้องโฟกัสกีฬาแบดมินตันร้อยเปอร์แล้วก็วงเล็บว่าไม่ทิ้งการเรียนถ้าน้องอ่อนแอคงไม่มาถึงจุดนี้ค่ะน้องทิ้งปัจจุบันเนี่ยเพิ่งอายุแค่17ปีเต็มเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาน้องได้แชมป์เยาวชนโลกตอนอายุ16คําถามก็คือว่าน้องอ่อนแอยังไงคะและตอนน้องได้แชมป์น้องก็มีโค้ดตีแล้วก็ป้าเป้ก็คือคุณพ่อนะครับเป็นผู้ฝึกสอนก็ไม่มีเหตุจําเป็นอะไรที่น้องพิงจะต้องเปลี่ยนโค้ดและที่สําคัญแหม่มเชื่อว่าโค้ดไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะแต่เรื่องการบาดเจ็บและความแข็งแรงของร่างกายทางครอบครัวเราเข้าใจค่ะก่อนหน้านี้ด้วยอายุน้องอย่างน้อยจึงไม่เร่งการพัฒนาของกล้ามเนื้อให้เร็วเกินไปเรายังไม่ได้เสริมเวทแต่ปัจจุบ
ถ้าแพ้ทุกคนก็ยอมรับค่ะแพ้ครั้งนี้ครั้งหน้าก็ชนะได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่ามาตัดสินว่าเขาไปไม่ถึงไหนฝากไว้นะคะถ้าวันนี้นักกีฬาที่แพ้เป็นลูกหลานคุณแล้วคุณจะทําอย่างไรแล้วบอกเลยนะคะคอมเมนต์แย่ๆที่สร้างสารรค์แบบนี้ทางเราไม่สนใจค่ะเพราะเป้าหมายของครอบครัวเราชัดมากค่ะแม่แมมผ่านอะไรมาเยอะคอมเมนต์แค่นี้ไม่สะเทือนแม่ค่ะแต่แม่ห่วงนะักกีฬาไทยและเด็กบางคนที่เขายังไม่มีภูมิคุ้มกันกับความสนุกปากของใครบางคนเพียงแค่ความสนุกปากของคุณอาจทำร้ายจิตใจของนักกีฬาและเป็นเหตุให้เขาไม่ได้ไปต่อนะคะทั้งทงที่บางครั้งในวันข้างหน้านักกีฬาคนนั้นอาจจะทําชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ค่ะแล้วก็แฮชแท็กขอบคุณจากใจสําหรับท่านที่อยากเห็นนักกีฬาไทยไปไกลระดับโลกนี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณแม่นะครับก็มีเพื่อนๆรวมถึงแฟนแบดที่เข้าใจมาคอมเมนต์นะครับผมจะยลองยกตัวอย่างนะครับก็พิมพ์ว่าเป็นกําลังใจให้น้องพิงและทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าเข้าใจเลยค่ะน้องแหม่มเราทําดีที่สุดเราไม่สนใจคําพูดคนป่วยจิตเราตอบแทนความเป็นชาติด้วยตุด้วยหัวใจและเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ในส่วนของ Facebook ของคุณแม่นะครับก็เข้าไปติดตามกันได้ชื่อว่าแหม่มสัตสิรัตเข้าไปให้กําลังใจกันได้ส่วนคอมเมนต์ในเพจว่าแบตก็มีนะครับก็จะเป็นคอมเมนต์ในเชิงเดียวกันก็คือต่อว่าคนที่มาใช้นะครับวาจาที่รุนรุนแรงแล้วก็ไม่รักษาน้ําใจมีคนพูดว่าเอ่อนักกีฬาที่เก่งตั้งแต่เด็กส่วนมากกรอบก่อนเพราะว่าทีมงานและผู้ปกครองทราบและกําลังปรับแก้อดทนรอน้องด้วยความเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งบางคนก็พูดว่าจริงค่ะบางคนพิมพ์มาแต่ใจและความคิดตัวเองทําไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้แต่ถามว่าไอตัวคนพิมพ์เนี่ยทำได้สักครึ่งหนึ่งของเขาไหมยิ่งเก่งกว่านักกีฬายิ่งเก่งกว่าโค้ชก็ไอคนพิมพ์เนี่ยแหละค่ะนี่ก็จะเป็นการประชดประชันนะครับแต่ก็ให้กําลังใจน้องๆจากเยาวชนขึ้นสู่โปรมันหนักกว่ากันเยอะร่างกายยังไม่พร้อมถ้าซ้อมไม่ถึงฝืนไปก็มีแต่เสียค่อยๆย,ยกระดับขึ้นมาอายุยังน้อยมีรายการแข่งอีกเยอะแยะนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับคุณแม่น้องเขียนได้ดีมากก็มีการให้กําลังใจเสียงลมปากก็เป็นเช่นนี้ลาปล่อยวางค่ะคุณแม่นับถือแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งนะครับในการคอมเมนต์ในในลักษณะแบบรูปแบบเนี้ยผมว่าน่าจะมีเรื่องของการแทงได้เสียการพนันเข้ามามีส่วนนะคือพอผลงานไม่ได้ดังใจแล้วอาจจะมีการเสียพนันนะครับก็อาจจะทำให้รู้สึกโมโหอันนี้ผมว่ามีส่วนในในการเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ขอพูดคอมเมนต์ที่ทำให้น้องเสียกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าผมจะว่าไงมันเป็นวิวัฒนาการที่ถือว่ามันไม่ค่อยเป็นผลดีกับทางนักกีฬาเพราะว่าในโลกโซเชียลอย่างปัจจุบันเราก็จะเห็นนะครับว่าไม่ใช่แค่วงการแบดมินตันเท่านั้นวงการอื่นก็โดนกันหมดนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าพอนักแบดมินตันของเราเนี่ยจะเห็นว่าพอสำเร็จประสบความสําเร็จถึงจุดหนึ่งปุ๊บคราวนี้จะมีการตั้งความหวังไว้อย่างสูงมากนะครับคือคนเราเป็นเรื่องปกติครับอยากให้ได้แชมป์นะครับอย่างล่าสุดบาสปอปอนะครับก็พอช่วงฟอร์มตกก็โดนถล่มเยอะเลยนะครับแต่พอมาพิสูจน์ให้ทุกคนก็มีความสุขเห็นแต่ว่าพอช่วงที่เขาล้มช่วงที่เขาอ่อนล้านะครับเราก็ต้องช่วยให้กําลังใจอย่างน้องวิวกุลวุฒินี่ก็ต้องยอมรับว่าพอฟอร์มตกปุ๊บก็โดนถล่มเละเลยครับแต่ว่าน้องเนี่ยวิวเนี่ยเคยบอกกับทางถ้าผมจะไม่ผิดคือมัติชนหรือข่าวสดว่าเขาไม่ค่อยเข้ามาดูนะครับคอมเมนต์โซเชียลที่เป็นแบบท็อกซิกแบบนี้นะครับเขาก็จะข้ามไปส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปดูเอ่อความชื่นชมมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นจิตวิทยาส่วนตัวของของน้องวิวนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วครับส่วนน้องเมย์อย่างที่ใครๆทราบดีนะครับว่าน้องเมย์คือคนแรกๆนะครับที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในแบดมินตันนะครับรองจากเรียกว่าพี่แมนบุญสั่งหรือว่า AR นะครับแต่ว่าน้องเมย์เนี่ยถ้าผมจะใช้คำแรงๆก็คือกระโถนเคลื่อนที่ดีๆนั่นเองนะครับคือแฟนแบดนี่โอ้โหกับน้องเมย์นี่ถล่มกันเละเลยครับก็น่าเห็นใจนะครับน้องๆแบดมินตันไทยทุกคนก็พยายามครับก็ต้องพัฒนากันไปแต่อยากให้เราเก็บเอาไว้ในใจนะครับเราเข้าใจนะครับว่าบางทีการเชียร์ก็ไม่ได้ดังใจแต่ว่
ทําไมไม่ตีแบบนี้หรือว่าไม่ได้แชมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างครับมีที่มาที่ไปมีเหตุนะครับยังไงพอเราได้ทราบผลการแข่งขันก็รอกันนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินนะครับหรือว่าทางเพจก็จะหาสาเหตุมาว่าทําไมนักกีฬาวันนี้นะครับถึงมีอาการแบบนี้หรือแพ้นะครับอาจจะต้องใจเย็นในการคอมเมนต์นิดนึงนะครับก็ฝากกันไว้ครับสําหรับคลิปนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ครับมีการแข่งขันอินโดนีเซียมาสเตอร์นะครับก็เป็นรา,รายการระดับซูเปอร์500นะครับรองจากอินเดียที่บาร์ปปควาแชมป์มานะครับยังไงก็เชียร์แล้วก็ให้นักกำลังใจนักกีฬาไทยรวมถึงสามารถติดตามนะครับข่าวสารได้จากทาง Facebook ทางเพจบ้าแบทแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็รวมถึง Instagram นะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องพิงแล้วก็คุณแม่1คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ